ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ഉള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ജീവന്റെ ചെപ്പുകൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ജീവന്റെ ചെപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ മിന്നു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ മിന്നുവിനെ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മിന്നു നോക്കിയ സമയത്ത് എന്താണ് ശക്തമായ വേദനയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രാണി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രാണിയെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ മിന്നുവിന് അത്ഭുതമായി എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റിയ ആ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ജീവികളുണ്ട് അതാണ് എന്ത് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അഥവാ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ ജീവികളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ആട് ആന ഒട്ടകം ഉറുമ്പ് കുതിര ഇപ്പൊ കുറെ എണ്ണത്തിന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വലുത് ഏതാണെന്നും ചെറുതേതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ തന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ആനയാണ് അല്ലെ തന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതോ അത് ഉറുമ്പാണ് അല്ലെ ആനയും ഉറുമ്പും ഇനി ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഉറുമ്പിലും ചെറിയ ജീവികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരം ജീവികളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉറുമ്പിനെ ആയാലും വളരെ ചെറിയ ജീവികളെയാണെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവികളാണെങ്കിലോ വളരെ ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലോ ഹാൻഡ് ലെൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചെറു ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എന്താ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലെൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് അല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണെന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ല ഇതിൽ എന്തടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ചില ജലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഇത്തരം ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ജലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിനായി ജലം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കൊഴുത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് നിന്ന് വൈക്കോൽ ചീഞ്ഞ ജലം നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തോട് കുളം എന്നിവ വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ജലവും ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി ഇവയെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പിടി വൈക്കോൽ എടുത്ത് ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തിളപ്പിക്കണം എന്നിട്ടോ ഈ ജലം ഊറ്റിയെടുത്ത് തണുപ്പിക്കുക വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ മലിന ജലം ശേഖരിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുക ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളോ മാറ്റങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ
ആ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സവിശേഷതയാണ് എന്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സവിശേഷതയാണ് കോശങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോശങ്ങൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിന്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറു ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറു ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറു ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് കോശങ്ങൾ എന്നാൽ ചില ജീവികളിൽ ഒരു കോശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവയാണ് എന്ത് ഏകകോശ ജീവികൾ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അഥവാ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് അല്ലെ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബഹു കോശ ജീവികൾ എന്നാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്താണ് ഇവയൊക്കെ ഏകകോശ ജീവികളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനും മറ്റു ജന്തുക്കളും സസ്യജാലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബഹുകോശ ജീവികളാണ് അപ്പൊ ഏകകോശ ജീവികളിൽ ഒരു കോശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കോശം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ബഹുകോശ ജീവികളിലോ ബഹുകോശ ജീവികളിൽ അനേകം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് അവയുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും അല്ലെ സസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ ഇത്തരം ഏകകോശ ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കോശങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കവിളിലെ കോശമാണ് കവിളിലെ കോശം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ആ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് വായ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ ചുരണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കവിളിലെ കോശം എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു സ്ലൈഡിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അത് അല്പം പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ എന്ത് ചേർക്കണം സ്റ്റെയിന് ചേർക്കുക അല്ലെ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റെയിൻ അതിനുശേഷം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം ഈ സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെ നമുക്ക് ഏത് ചിത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റിയ കണ്ടില്ലേ കോശങ്ങളുടെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ അത് ഏത് കോശാണ് കവിളിലെ കോശാണ് കവിളെ കോശാണ് ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കെട്ടിട എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ കുറെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഘടകങ്ങൾ ഇഷ്ടികകളാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടികകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഈ വലിയൊരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കോശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലോ കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കുറെ കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തായിരിക്കും കുറെ അതിലും അധികം എത്രയോ അധികം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എണ്ണത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി പലതരം കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പലതരം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കവിളിലെ കോശത്തിന്റെ ആകൃതിയാണോ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രക്തകോശത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രക്തകോശത്തിന്റെ ചിത്രവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കവിളിലെ കോശത്തിന്റെ ചിത്രവും നോക്കിയാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആകൃതിയിൽ പോലും കൃത്യമായ വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം കോശം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പേശീകോശവും നാടീകോശവും അല്ലെ പേശീകോശവും നാടീകോശവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോശത്തിനുള്ളിൽ കോശാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അഥവാ കോശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ജന്തു കോശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജന്തു കോശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആ മർമ്മം ഉണ്ട് അതെ പിന്നെയോ കോശദ്രവ്യ ഉണ്ട് പിന്നെ കോശസ്തരം അപ്പൊ നടുക്കൊരു മർമ്മം കാണാം ഇവിടെ ഒരു ആവരണം അല്ലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റിന് ഒരു ആവരണം ഉണ്ട് ഇതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോശ സ്ഥരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു
ഫാനം ഇപ്പം ഫാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോശാങ്കം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മർമ്മം എന്താണ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇവിടെ മർമ്മവും കോശദ്രവ്യവും കോശസ്തരം ഇതാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കോശഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് എന്ത് മർമ്മം കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം മർമ്മം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോശത്തിന്റെ ആവരണമാണ് എന്ത് കോശസ്തരം കോശത്തിന്റെ ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോശസ്ഥലം സ്ഥരം അപ്പൊ കോശത്തിന്റെ ആവരണം കോശസ്തരം ഇനി കോശസ്തരത്തിന് അകത്ത് എന്താണ് ഒരു ദ്രവ പദാർത്ഥം ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ആ കോശദ്രവ്യം ഇപ്പൊ കോശസ്തരം കോശദ്രവ്യം മർമ്മം അതാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്തു കോശത്തിലുള്ളതും സസ്യ കോശത്തിലുള്ളതും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ജന്തു കോശത്തിലും സസ്യ കോശത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അത് നോക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇവിടെ വെളുത്ത രക്തകോശത്തിന് ഒരു ആകൃതി കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നോക്കുക കവിളിലെ കോശത്തിന് ആകൃതി നോക്ക് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാല് നിർബന്ധമാണ് അത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണോ അല്ല പല തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് പല ആകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഈ കോശങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെക്കുന്ന സ്ലൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സസ്യ ശരീര ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഉള്ളിത്തൊലിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഉള്ളിയുടെ പുറമെയുള്ള ഉണങ്ങിയ തൊലികൾ എന്ത് ചെയ്യണം കളയണം എന്നിട്ട് മാംസമായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ തൊലി ചീന്തിയെടുക്കുക ഇത് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ജലത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചേർക്കണം സ്റ്റെയിൻ എന്ന ദ്രാവക അതിൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സ്ലൈഡിൽ വെക്കണം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂടി വെക്കണം കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരരുത് ആ വായു കുമിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വായു അവിടെ കയറാതെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഉള്ളിത്തൊലിയിലുള്ള കോശത്തിന്റെ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു നീല കളറിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഉള്ളിത്തൊലിയിലുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശം ഉണ്ട് എന്താണ് കോശത്തിന്റെ പേര് കാവൽ കോശങ്ങളാണ് അല്ലേ കാവൽ കോശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് മർമ്മം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെയോ രണ്ടിലും കോശദ്രവ്യം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും കോശ സ്ഥരവും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഫേനം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ജന്തുകോശം പഠിച്ചപ്പോൾ ഫേനം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ചെറുതാണ് അല്ലേ ഇവിടെയോ ഇവിടെ വലുതായിട്ടാണ് അല്ലെ എങ്കിലും ഫേനം രണ്ടിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ജന്തുകോശത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഏത് ഭാഗമാണ് സസ്യകോശത്തിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹരിതകം പിന്നെയോ കോശഭിത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം ജന്തുകോശത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതുമായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹരിതകാട് രണ്ടോ രണ്ട് കോശഭിത്തി അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും എവിടെ അല്ല ജന്തുകോശത്തില്ല പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ട് സസ്യകോശത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഹരിതകത്തിന് ധർമ്മം എന്താണ് ഹരിതകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ ഹരിതകം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് എന്തിനാണ് അത്യാവശ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് വേണം ഹരിതകം വേണം അല്ലെ ഹരിതകം വേണം എവിടെ വെച്ചാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് ഹരിതകം ഹരിതകം എവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സസ്യങ്ങളിലെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ കാരണം ഈ ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഉൽപാദകർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് അപ്പൊ ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ
എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും നമ്മളെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങൾ ഒരേ തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക മൂർച്ചയുള്ളൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെടിയുടെ ഇളം തണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കുറുകയുള്ള ഛേദം എടുക്കുക അപ്പൊ കുറുക മുറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ചെടിയുടെ തണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഏകദേശം ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മരമൊക്കെ മുറിച്ചു വെച്ച മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ മരത്തിന്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഏതാ ഷേപ്പ് ഏതാ സർക്കുലാർ അല്ലേ ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ തരം കോശല്ല കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള വലിയ കോശങ്ങളുണ്ട് നടുക്ക് വേറൊരു കോശമാണ് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ജന്തു ശരീരവും സസ്യശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ വലിപ്പാണോ അല്ല ഒരേ വലിപ്പുമല്ല ഒരേ ആകൃതിയുമല്ല അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള വിവിധ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് സസ്യശരീരവും ജന്തു ശരീരവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി കോശങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എണ്ണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ കൂടാതെ ഈ കോശങ്ങളാണ് എന്ത് നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അല്ലെ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ തരം കോശങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശത്തിന് കേട് കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ അവിടെ കോശം നശിച്ചു പോയാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് അത് ക്ഷതമായിട്ട് മാറും അല്ലെ നമുക്ക് അപകടങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കോശങ്ങൾ എന്താണ് ജീവൽ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എണ്ണം കൂടിയ കുറെ കോശങ്ങൾ കാണാൻ കുറഞ്ഞ തരത്തിലും കോശങ്ങൾ കാണാൻ വലുപ്പത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആകൃതിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള പല കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണോ ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പലതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്ന് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് കോശമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ജീവികളെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഏകകോശ ജീവികളും ബഹുകോശ ജീവികളും ഏകകോശ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു കോശം മാത്രമേ ഏകകോശ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ബഹുകോശ ജീവികളാണെങ്കിലോ ആ ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ അനേകം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബഹുകോശ ജീവികളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അമീബ പാരമീസിയം അല്ലെ യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഈ ബഹുകോശ ജീവികളോ ബഹുകോശ ജീവികൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും സസ്യജാലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബഹുകോശത്തിലാണ് പെടുക അപ്പൊ അത് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ജീവികളുടെ വലുപ്പം കോശങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ അല്ല കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ എന്താണ് എണ്ണത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജീവികളുടെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കോശത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുക എന്നല്ല നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ഒന്നിപ്പം ജീവികളുടെ വലുപ്പം കോശങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തെ അല്ല എണ്ണത്തെയാണ് എന്ത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ്പെഷ്യലി ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട്